মিল্টন আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ গণ অধিকার পরিষদের যুগ্ম সদস্য সচিব মোহাম্মদ তারেক রহমান জনাব তারেক রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনি কেমন আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আজকে কি বিশেষ কারণে আমরা আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি কারণ আমরা গতকাল আমার সাথে জনাব জ্যাকব মিল্টনের কথা হচ্ছিল এবং আমরা এই গুমের থেকে যারা নির্যাতিত এমন কাউকে তিনি চাচ্ছিলেন আমাদের প্ল্যাটফর্মে যেন আমরা আনি তার অভিজ্ঞতা আমরা শুনি তো আমরা দেখেছি যে আপনার একটি সাম্প্রতিক বক্তব্য ভাইরাল হয়েছে এই গুম বিষয়ে বা আপনার ব্যক্তিগত যে নির্যাতনের অভিজ্ঞতা সেটি আপনি শেয়ার করেছেন এবং সেটি দেখলাম যে অনেক দর্শক সেখানে কমেন্ট করেছে এবং তারা আপনার কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছে যে এরকম একটি নির্যাতনের নিপীড়নের শিকার আপনি হয়েছিলেন তো এই জন্য আপনাকে আমরা হাজির করেছি আজকে আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে এবং আপনার মুখ থেকে আমরা এই অভিজ্ঞতাটি শুনতে চাই তো প্রথমে আমি জনাব জ্যাকব মিল্টন আমি আপনার কাছে যেতে চাই যে আপনি কিছু প্রশ্ন তারেক রহমানকে করবেন বলে আমি জানতে পেরেছি তা আমি সরাসরি আপনার কাছে চলে যাচ্ছি জ্যাকব মিল্টন विदेशर मे दिए अपने पक्षे कथा अपने चेष्टा कर गणअधिकारेडियम सीनियर प्लाटफर्म पटासकार आंदोलन से प्लाटफर्म एक उद्योता सिनियर ना चे सियर अनेक व्यक्ति आज जर साथ सिनियर कथा टी माना सिनियर व्यक्ति संगठन आंदोलन कर बदले गभर समस्या कर जीवन झुकी रास्ता घाटे आंदोलन कर बेनिफिट खुजे तक सिनियर आख्या दिए लाभ नहीं देश प्रेमिक आख्या दिए लाभ नहीं तो गण अधिकार परिषद जरा डिसन मेकार आज আমার আমার পরামর্শ সবসময় গ্রহণ করা হয় 
ফ্যান্টাস্টিক একটা কথা আপনি কি জানেন যে দুই হাজার সতেরো সালের আটই এপ্রিল এপ্রিল টোয়েন্টি সেভেন্টিনে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে একটা নিরাপত্তা চুক্তি হয়েছে আপনি কি এটা সম্পর্কে জানেন আলোচনা না হয় এর আগে শেখ হাসিনা ফেনী নদী চুক্তি এবং আমাদের উপকূলের রাডার বসানোর ভারতীয় রাডার বসানোর বিষয়ে যে চুক্তি করেছিল সেটা কিন্তু সংসদে আলোচনা না করে চুক্তি করেছিল তো আমরা এটা আজকে আমাদের প্রোগ্রামে আমাদের সদস্য সচিব তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে বাংলাদেশে আবার যদি এরকম কোন চুক্তি হয় যে জনগণকে জানানো হচ্ছে না সংসদে আলোচনা হচ্ছে না ডিবেট হচ্ছে না তাহলে সেই চুক্তিকে আমরা রুখে দিব আর একটা একটা সাবজেক্টে আমি বলতে চাচ্ছি দুই সালে যে চুক্তিটা হয়েছে আপনারা কি কখনো এই দাবিটা করেছেন চুক্তিটা জনগণের সামনে তুলে ধরার জন্য বা এটা নিয়ে সংসদে আলোচনা করার জন্য না এই চুক্তি নিয়ে আমাদের ব্যাপক আলোচনা হয়নি কারণ দুই হাজার যে চুক্তিটা হয় সেই সময়ে আমরা বাংলাদেশের রাজনীতিতে ছিলাম না এবং আমরা ওই চুক্তিটা ভালো হবে আপনার হলো আমি ব্যক্তিগত ভাবে স্টাডিও করিনি তবে আমি জানি যে নিরাপত্তা চুক্তি একটা হয়েছিল যেটা আমাদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং এটা ভারতের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয় তো আমরা ওই চুক্তি আমি এটা জানি কিন্তু এটা পড়ার সুযোগ হয়নি কেন পড়ার সুযোগ হয়নি আমি বলি এই চুক্তিগুলো সাধারণত আপনার হলো ব্রডলি পাবলিশও করা হয় না এবং দুই হাজার এবং ফেনী নদীর চুক্তি এবং আপনার হলো ওই সময়ের যে আমাদের উপকূলের রাডার বসানোর চুক্তি সহ বিভিন্ন চুক্তিগুলো যেটা ছিল সেই চুক্তিগুলো কিন্তু ওইভাবে পাবলিশ করা হয়নি এবং সাংবাদিকরা হন্যে হয়ে খুঁজছিল যে চুক্তির বিষয়বস্তু কি এবং চুক্তি হওয়ার প্রায় সাত আট দিন পরে তারা কিছু কিছু করে ইনফরমেশন পেতে থাকে তো একটা দেশের চুক্তি করবে একটা দেশের প্রধানমন্ত্রী সে এই দেশের স্বার্থ বা স্বার্থ বিরোধী কোনো একটা বিষয়ে তারা টিটি করবে তো সেক্ষেত্রে সংসদে পরিমণ্ডলে আলোচনা করবে না তো এইটা একটা দেশ বিরোধী কাজ করেছে আমি তখনই আমি বলেছিলাম তো এখনো বলছি আর কি যে এই চুক্তিগুলো হওয়ার আগে অবশ্যই সংসদে मेक्सिको মেক্সিকো এবং আমেরিকার ভিতরে একটা চুক্তি হয়েছিল এই বাংলাদেশের সাথে যেমন ভারতের যে চুক্তি আছে ফারাক্কা চুক্তি ঠিক এই ধরনের একটা চুক্তি হয়েছিল আপনি আপনারা জেনে থাকবেন এখানে বাংলাদেশ এবং আমি সরি আমেরিকা এবং মেক্সিকোর ভিতরে পানি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা ড্যাম করা হয়েছে ফারাক্কার মতোই ওই ড্যামের নামটা হলো হুবার ড্যাম এডগার হুবারের নামে ওই ড্যামটা করা হয়েছিল কখন করা হয়েছিল যখন একটা হুবার বা তার পরবর্তীতে এই পানি সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা ড্যাম করা হয়েছে যখন এই করা হয়েছে হুবার ড্যামের এই এই ড্যামটা করার আগে বা পরে ইউএস কংগ্রেসে এবং ইউএস সিনেটে এগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা হয়েছে জনগণকে জানানো হয়েছে ওকে তো এই যে হুবার ড্যামটা করা হয়েছে আমি কেন টেনে আনলাম একটা কারণে টেনে নিয়ে আসছি সেই সাবজেক্টটা হচ্ছে এই ওই হুবার ড্যামের একটা ক্লজের ভিতরে पानी थकुक और ना थकुक मेक्सिको ते पानी सरबराह कर खेको जगह तरह क्षेत्र कर লিন্ডন জনসন যখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মেক্সিকোতে পানির সমস্যা দেখা দিল পানির সমস্যা যখন দেখা দেয় আপনি কি জানেন লিন্ডন জনসন একটু দেরি করতেছিল পানিটা সাপ্লাইয়ের জন্য তখন আপনি কি জানেন আমেরিকার রাস্তায় কারা স্লোগান দেওয়া শুরু করছে স্বয়ং আমেরিকানরা কেন স্লোগান দিচ্ছে একটা কারণে স্লোগান দিচ্ছে লিন্ডন জনসনকে বলছে যে যখন তোমরা হুবার ড্যাম করছো তখন মেক্সিকোরে প্রমিস করছিলা তোমরা পানি সাপ্লাই দিবে এখন দিতে পারতেছো না এখন যেভাবে পারো মেক্সিকোকে পানি সাপ্লাই দাও আপনাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ফারাক্কার জন্য বাংলাদেশের জায়গা মরুভূমি হয়ে যায় ফারাক্কার জন্য বাংলাদেশের 
যখন আমাদের পানির দরকার নাই পানি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশকে চল্লিশ ফিট পানির নিচে ঢুকে দেওয়া হয় হয়তো আমি এক্সেসরেট করছি চল্লিশ ফিট না পনেরো ফিট বিশ ফিট আপনি কি কখনো শুনছেন ভারতের কোন জায়গায় ভারতীয় জনগণরা বলছে বাংলাদেশের প্রতি অবিচার করা হইতেছে পানি ছাড়ো আপনি কি শুনছেন কখনো এটা ভারতের কিছু পরিবেশবাদী তারা ফারাকাবাদের নেগেটিভ ইফেক্ট নিয়ে আলোচনা করেছিল এবং সেই কন্টেন্ট আমি পড়েছিলাম তো সেই বিষয়গুলো এড়াই যাওয়া হয়েছে যে এটা পরিবেশের উপর কি বিরূপ প্রভাব পড়বে এবং পরবর্তীতে ভারতে যখন অতিরিক্ত বাদ হচ্ছিল এবং ওই সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলো ডুবে যাচ্ছিল এই বাঁধের কারণে তখন সেখানে নাগরিকরা তারা বাঁচার জন্য প্রতিবাদ করেছিল যে আমাদের এটা কষ্টকর হচ্ছে কিন্তু আমাদের জন্য বাংলাদেশের নাগরিকের সেফটি মিজারের জন্য তারা কখনো এই ধরনের প্রতিবাদ করেছে বলে আমি দেখি নাই ওকে একটা কথা তো আপনারা জানেন যে ভারত তাইলে বাংলাদেশের কোন বন্ধু রাষ্ট্র না মানে আমি কি কথাটা বলতে পারি আপনার হলো ভারত রাজনৈতিক ভাবে বন্ধু বলছে বাংলাদেশের সরকার রাজনৈতিক ভাবে বন্ধু বলছে এটা তাদের প্রয়োজনে হ্যাঁ এবং এবং প্রতিবেশী সুলভ আচরণটা তারা করছে না বন্ধু তো দূরের কথা আমরা এটা জানি যে প্রতিবেশীকে তো সরানো যায় না আপনি আপনার স্ত্রীকে সরাতে পারবেন স্ত্রী স্বামীকে ডিভোর্স দিতে পারবে কিন্তু প্রতিবেশীকে তো সেখান থেকে সরিয়ে রাখা যায় না ঠিক আছে সেই জায়গা থেকে আমার প্রশ্নটা ওখানে না আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আপনারা জানেন যে ভারতের ইশারায় বাংলাদেশে বহু কিছু হয় আজকে তো জি জি ভারতের ভূমিকা নিয়ে এবং ভারতের তাবেদার সরকার যে বর্তমান সরকার এই সাবজেক্টে আপনাদের নেতা নূর এবং আপনি আরো অন্যান্য লোকজনরা রাস্তাঘাটে প্রচন্ড ভোকাল আপনারা আন্দোলন করছেন এ কথাটা তো সত্যি রাইট জি অবশ্যই ওকে আমি তো কখনো দেখি নাই আপনার দল ইন্ডিয়ান এম্বাসির সামনে গিয়ে কোথাও ঘেরাও কর্মসূচি করছে এটা আপনি আমাদের নিয়ে অনেক ভালো স্টাডি করেন নাই সেজন্য আমরা ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাও করেছি এবং সেখানে প্রায় দেড় ঘন্টা প্রোগ্রাম করেছি ফলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হওয়ার একটা পর্যায়ে আমরা তো সংখ্যায় তখন খুব বেশি ছিলাম না দুই আড়াইশো তো সেই সময় পুলিশ ছিল প্রায় সাত থেকে আটশো মানে আমাদের প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি ছিল কিন্তু আমরা সে আমরা ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাও করেছিলাম এটা এটা আমরা অনেকগুলো বিষয়ে করেছিলাম একটা হলো ফেলানি হত্যার বিচারের বিষয়ে এবং এটা সীমান্ত হত্যার আমরা যেদিন প্রোটেস্ট করেছিলাম তার দুই দিন আগে সীমান্তে মানুষ হত্যা করা হয়েছিল এছাড়াও আমাদের যে বাণিজ্য ঘাটতি সীমান্ত হাট আমাদের দেশের সীমান্ত গুলোতে মাদক কারখানা বসিয়ে রেখেছে ইন্ডিয়া এই সামগ্রিক বিষয়ে আমাদের দেশের যে স্বার্থহানি হচ্ছে ইন্ডিয়ার কারণে তারা যে স্বার্থহানিকর বিষয়গুলো আমাদের সামনে আনছে এই বিষয়গুলো বিষয়ে আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম ভারতের দূতাবাসের সামনে একবারে গেটের সামনে আমরা সেখানে প্রতিবাদ করেছি আমরা সেখানে মিছিল করেছি বিক্ষোভ করেছি পথ নাটক করেছি এবং আপনার হলো পুলিশের সঙ্গে হালকা মানে উত্তম মাধ্যম না আসলে ওইভাবে বলা যাবে না পুলিশ আমাদেরকে সরা দিতে চাচ্ছিল আমরা সরছিলাম না পরবর্তীতে লাঠি চার্জ করে আমাদের উপরে আর কি এটা কোন ইয়ারে এইটা হলো দুই হাজার একুশের দিকে একটা সাবজেক্টে আপনাকে আমি ধন্যবাদ আমি এই সাবজেক্টে ওয়েল ইনফর্ম ছিলাম না যে গণ অধিকার পরিষদ শুধু এইটা না আমি বলি আমাদের আমাদের একটা আমাদের একটা প্রোগ্রাম ছিল এটা জাতীয় প্রেস ক্লাবে আমরা ওইখানে ঘোষণা করেছিলাম যে আর একটা যদি সীমান্তে লাশ পড়ে তাহলে আমরা ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাও করব এর প্রায় তিন মাস পরে সীমান্তে মানুষ হত্যা হয় বাংলাদেশি নাগরিককে হত্যা করা হয় আমরা তার দুই দিন পরেই কিন্তু ভারতীয় দূতাবাসের সামনে আমরা প্রোগ্রাম দেই এবং এই প্রোগ্রামের সময় বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার আমাদেরকে প্রচুর চাপ প্রদান করতে থাকে আমি ওই প্রোগ্রামের একজন আপনার হলো আয়োজকদের মধ্যে একজন ছিলাম এই টেকনিক্যাল বিষয়গুলো আমি আপনাকে বলি ওই লিডারদের সাহস নীতিদের নেতৃত্বদের নামগুলো বলতে হবে আমি জিলু খানের নাম বলতে চাই শিশির ভাইয়ের নাম বলতে চাই তারপরে অলক আবদুল্লাহ ভাই সহ আরো কয়েকজন ছিল তারা আমরা আগের রাতে ওই ওখানে ওখানে কোন কোন অ্যাঙ্গেলে আমরা কোন দিক থেকে আসবো আমাদের আটকাইলে আমরা কোন এক্সিটে আসবো আমাদেরকে কিন্তু তিনবার আটকাইছে আমরা যেন ভারতীয় দূতাবাসের গেটের সামনে যেতে না পারি তারপরেও আমরা পরবর্তীতে বাসে করে ঠিক গেটের সামনে নেমে আমরা পরবর্তীতে প্রোগ্রাম করি আরো অনেকগুলো কৌশল আমরা নিয়েছিলাম আমাদের লক্ষ্য ছিল যে আমরা যেহেতু বলেছি যে সীমান্তে মানুষ মারলে আমরা সেখানে প্রোটেস্ট করব তো আমরা ইনিহাও সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম এবং প্রায় দেড় ঘন্টা যাবৎ আমরা সেখানে প্রোগ্রাম করেছিলাম তো এটা বাংলাদেশের ইতিহাসে আমি কখনো দেখি না এইভাবে হয়েছে তো আমরা এই 
আমি আপনি আমি যদি এখন আপনাকে এই যে প্রশ্নটা আমি আসলে এই কথাগুলো বলেছি একটা প্রশ্ন আপনাকে করার জন্য আপনি আমাকে প্রশ্নের উত্তরটা অলমোস্ট দিয়ে দিছেন কিন্তু এখন এই প্রশ্নটা আমাকে করতে হবে কাউকে বাদ দিয়ে আপনাকে কিডন্যাপ করা হলো গণ অধিকার পরিষদের এখন আমাকে আপনি এই ভারতীয় এম্বাসির সামনে আপনারা আন্দোলন করতে দ্বিধাবোধ করেন নাই প্রতিটা মুহূর্তে আপনারা প্রতিবাদ করতে গেছেন যে ভারত এইটা করছে ভারত ওইটা করছে আপনারা যে কোনো সময় ভারতীয় এম্বাসির সামনে গিয়ে আপনারা আন্দোলন করছেন আপনারা স্লোগান দিচ্ছেন এখন আপনি কিডন্যাপ হওয়ার পরে বাহিরে এসে একটা কথা বলছেন যে আপনাকে যখন কিডন্যাপ করছে আপনি শুধু হিন্দিতে কথা শুনতেন আপনার আশেপাশে হ্যাঁ এটা সঠিক ওকে আপনার কি কখনো একবার মনে হয়েছে যে এই ইন্ডিয়ান এম্বাসির সামনে আপনারা এই প্রতিবাদ এবং ঘেরাও কর্মসূচির জন্য হয়তো আপনাকে এভাবে কিডন্যাপ করা হয়েছে সাবজেক্টটা কি এটা হতে পারে আমাকে প্রথমে যখন গুম করা হয় দুই হাজার আঠেরো সালের জুলাই মাসের দিকে তো সেই দিন আমাকে তিনবার আটকে রাখে এবং কে নিয়ে গেছে তাদের চেহারা দেখা সম্ভব হয়নি আর হলো আপনার পরবর্তীতে আরেকবার উঠায় দিয়ে যায় সেটা হলো দুই হাজার বিশ সালে আমাদের প্রোগ্রামটা হয়েছে আর পরে হ্যাঁ মানে আমি বলছি আমাকে প্রথমে গুম করে হলো কোটা সংস্কার আন্দোলনে আমরা নেতৃত্ব দিয়েছিলাম এবং আমরা সমন্বয়টা করছিলাম যে জায়গা থেকে সেই জন্যে আমাকে টার্গেট করেছিল আর ফিনান্সিয়াল বিষয়গুলো আমি দেখতাম আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রবাসী ভাই সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগঠনের আপনার কথা অনুযায়ী আপনাকে প্রথম কিডন্যাপ করা হয়েছে দুই হাজার আঠারো সালে জি 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 আচ্ছা আর নিরাপত্তা চুক্তিটা হয়েছে এপ্রিল টোয়েন্টি সেভেন্টিনে জি জি ওকে আপনি আপনাকে আমি একটা জিনিস পড়ে শুনাই আমি আপনার কাছ থেকে একটু রিয়াকশন চাচ্ছি আপনি বুঝবেন যে আপনাকে কেন কিডন্যাপ করা হয়েছে বা এই কিডন্যাপের সাথে কারা জড়িত ছিল আমাকে এক সেকেন্ড একটু সময় দেন আমি আপনাকে সাবজেক্টটা বলি हलो Indian forces can carry out operation any day and time inside Bangladesh without prior authorization from Bangladesh government to suppress Islamic militancy in Bangladesh. To avoid public outrage or outcry, Indian forces will order Bangladesh police, RAD, yeah. B and DGFI will conduct operation under the direction of Indian forces. If the target and object are alive, Indian forces will take them under their custody without any objection from Bangladesh Armed Forces Services or the government. আমাকে বেসিক্যালি কিডন্যাপ করা হয় আমাদের আন্দোলনকে দমন করার জন্য ওই সময় এবং আমাকে পরবর্তীতে আন্দোলনটা আপনাদের আন্দোলনটাকে কেন তারা থ্রেট হিসাবে নিচ্ছে কেন থ্রেট হিসেবে নিয়েছে আমরা আপনার হলো ওই সময়টাতে সমস্ত রাস্তাঘাট গুলো বন্ধ করে দিয়েছিলাম এবং ঢাকা শহরের মেজর যে জায়গাগুলো আমি একটু স্পেসিফিক ভাবে করি এর মাঝে উত্তরা মিরপুর আগার গাঁও তারপরে হলো ফার্ম গেট তারপরে আমাদের শাহবাগ চত্বর নীলক্ষেত এবং হলো পল্টন এলাকা আমরা এই সমস্ত এলাকাগুলোই কিন্তু আমরা ওই সময় আমাদের যে ছাত্র ইউনিট গুলো ছিল আঞ্চলিক ভাবে মানে আমরা বিচ্ছিন্ন ভাবে তারা আমাদের নির্দেশনায় সবগুলো জায়গায় কলাপস করেছিল তো এইটাকে তারা এরকম ভেবেছিল আমার মনে হয় 
আমি একটু বলি এটাকে তারা এভাবে এরকম ভেবেছিল যে এটাকে রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত বা রাজনৈতিক দলগুলো দ্বারা বিরোধী দলের রাজনৈতিক দলগুলো দ্বারা প্রভাবিত আপনাকে কিডন্যাপ করেছে একটা কারণে আপনি প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছেন না আপনি ভারতের নিযুক্ত একটা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেছেন এটাই ছিল আপনার উত্তর जनगण के सप्रेस कर चुमा दीबा तो किडनैप कर रहा 